സജീർ എ സി സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും വ്യൂവേഴ്സിനും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധാ ബ്ലൗസിലാണ് ഉള്ളത് ബ്ലൗസിൽ നിന്ന് അളവെടുത്തിട്ട് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ പാട്ടിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാത് പാർട്ടി വന്നിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഹൈ നെക്കിൻ്റെ വിഷയം ഹൈ നെക്കിൽ മാത്രം ചോദിക്കാം ലോ നെക്കിൻ്റെ വിഷയം ലോ നെക്കിന് ചോദിക്കും ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു ബ്ലൗസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലൗസിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒറ്റ ബ്ലൗസിൽ പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റില്ല ഹൈ നെക്കിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വിഷയമുണ്ട് ലോ നെക്കിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വിഷയമുണ്ട് അപ്പോൾ ലോ നെക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിഷയമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോ നെക്കിൻ്റെ കാണുക മനസ്സിലായില്ലേ ഹൈ നെക്കാണ് നിങ്ങൾ തയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഹൈ നെക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് സംശയങ്ങളൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ പാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് നെക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നെക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ ബ്ലൗസിലും എല്ലാ ബ്ലൗസിലും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഹൈ നെക്കിലും ലോ നെക്കിലൊക്കെ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതാത് പാട്ട് കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ അതിങ്ങനെയൊക്കെ സംശയം വരാണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ബ്ലൗസിൻ്റെ ഇതിൽ നെക്കിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നൊക്കെ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതൊന്നും പറയില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമേ പറയാനുള്ളത് കാണുന്ന എല്ലാവരും പലരും പറയാറുണ്ട് അയ്യോ ഈ ചാനൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണല്ലോ കാണുന്നത് ഇന്നാണല്ലോ കാണുന്നത് എന്ന് ഒത്തിരി പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ബ്ലൗസൊക്കെ അടുത്ത കാലത്താണ് ഇട്ട് തുടങ്ങിയത് ശരിയാണ് ചാനൽ ശരിക്കും മൂവായത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോവുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോവുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെല്ലയക്കണം കൂടി നിങ്ങൾ അമർത്തി വെക്കുക എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിടുമ്പോൾ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചേച്ചി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അളവ് ബ്ലൗസ് വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇരുന്നേന് അത് ഇന്നല്ല ഇന്നലെ ചോദിക്കണം അത് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പൂർത്തിയായി അടുത്ത ബ്ലൗസ് തുടങ്ങി അതും തീരാറായി അപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി കട്ടിങ് കൂടി ഇരുന്നേന്ന് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം അവർ ബെല്ലയൊക്കെ അമർത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അവർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ഏതാണ്ട് അവർ ആറായിരത്തോളം ആവ പേരാവാറായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബെല്ലയക്കണം അമർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അമർത്തി വയ്ക്കുക എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഈ ഈ ബ്ലൗസിൻ്റെ ഇത് ഒരളവ് ബ്ലൗസ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ബ്ലൗസാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്രോസ് പീസ് ഫുൾ ക്രോസിൽ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ലോ നെക്കാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതായത് പലർക്കും നെക്ക് തയ്ക്കുമ്പോൾ ലൂസായി പോകുന്ന ഒരു വിഷയം അത് കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ ഈ ബ്ലൗസ് പിടിച്ച് വലിച്ച് തയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഈ ബ്ലൗസിന് നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിങ്ങനെ നൂറ്റി വലിച്ച് പിടിച്ച് തയ്ക്കും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യരുത് വലിച്ചൊരിക്കലും തയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ വിശദമാക്കി തരാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു കൊള്ളുക കറക്റ്റ് ലെവലൊന്നും എടുക്കണ്ട കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തു കൊള്ളുക ഇതുപോലെ വെക്കുക ഇതുപോലെ രണ്ട് ക്രോസ് സൈഡും ഇതുണ്ട് ഇത് ഫുൾ ക്രോസിൽ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ബ്ലൗസിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ പാട്ടിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അത് സംശയമുള്ളവർ അത് പോയി കാണുക കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ചെയ്യാം നിങ്ങളിത് ഫുൾ ക്രോസിൽ തന്നെ എടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറി കിട്ടുള്ളൂ സ്ട്രൈറ്റിലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്ത് ശരിയാകില്ല കഴുത്തൊക്കെ ലൂസ് വീഴും മന മലന്നിരിക്കും ഫിറ്റിങ്സ് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക ഇതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ഇതായിട്ട് ഈ സൈ
ഹെം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് മാത്രം അതായത് ഒരു കാലഞ്ച് ഒരു അല്പം കൂടി മതിയാവും കാലഞ്ചിൻ്റെയും അരേഞ്ചിൻ്റെയും മെഷീനിലുള്ള പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമാണ് കാലഞ്ച് കാലഞ്ച് കുറയരുത് കുറഞ്ഞ പണിയാ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അധികം വലിച്ചു പിടിക്കാതെ ക്രോസ് പീസാണ് വലിച്ചു പിടിക്കാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തയ്ക്കുക കാലഞ്ചും ഒരു പല്ല് കൂടുതൽ ഇതുപോലെ വലിച്ചു പിടിക്കാതെ സാവധാനം ഇത് തയ്ക്കാവൂ സ്പീഡിന് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വലിഞ്ഞു പോകും പ്രത്യേകിച്ച് പവർ മെഷീനിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സാവധാനം തയ്ച്ചെടുക്കുക സാവധാനം തയ്ച്ചെടുക്കുക ഫുള്ള് തയ്ച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ നെക്ക് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വിഷയം നെക്ക് വരച്ചത് ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ അളവ് ഇത്രയും കയറ്റി വെച്ചാൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യിക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തയ്ച്ചു വരുമ്പോൾ കൃത്യമായും കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ വെച്ച അളവ് കിട്ടും അപ്പം ഈ കാണുന്ന അളവിന് ഈ ഇതൊന്ന് ഈ തയ്യലിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വിടുക എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ കാണുന്ന പോലെ ഈ കാണുന്ന നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത അതേ സ്പേസ് ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫുള്ള് തയ്ച്ചെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്ലൗസിൻ്റെ നല്ല വശം മുകളിലോട്ട് വെക്കുക മുകളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു അരേഞ്ചോ കാലഞ്ചോ നിങ്ങൾ വിടുക വിട്ടിട്ട് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്രോസ് പീസിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ മേളിൽ കൂടി പതിയെ തയ്ച്ച് പോരുക ഇത് തയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കാരണവശാലും ബ്ലൗസിൻ്റെ പീസ് പിടിച്ച് വലിക്കരുത് വലിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കത് ഇത് ഫുൾ ഫുൾ ബോയിൽ ബ്ലൗസാണ് അതായത് സാധാ ബ്ലൗസ് ലൈനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ബ്ലൗസാണ് ഈ ബ്ലൗസിൻ്റെ പീസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പോ വലിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഈ ക്രോസ് പീസ് മാത്രം അനക്കം വലിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു അനക്കം വലിച്ച് പിടിച്ച് ആ ഷെയ്പ്പിന് വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കുക ഒരു കാരണവശാലും നിവർത്തി കൊടുക്കരുത് ഈ ബ്ലൗസ് പീസിൽ നിവർത്തരുത് ഈ ക്രോസ് പീസ് മാത്രം ഇതുപോലെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഒരു അനക്കം ക്രോസ് പീസ് വലിച്ചു കൊടുക്കുക ക്രോസ് പീസ് മാത്രം ബ്ലൗസിൻ്റെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുക അങ്ങനെ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നെക്ക് ലൂസ് വരൂല ആ ഷെയ്പ്പ് പിടിച്ച് നൂത്തുകയും ചെയ്യരുത് അതിൻ്റെ ബ്ലൗസിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ക്രോസ് പീസ് ഒരു അനക്കം വലിച്ചു കൊടുക്കുക ബ്ലൗസിൻ്റെ പീസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫുള്ള് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഈ കറുവ് സൈഡ് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് വലിച്ച് ഇത് മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ ഈ ക്രോസ് പീസ് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തത് മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് പതുക്ക നിങ്ങൾ ധൃതി ഒന്നും വെക്കരുത് പതുക്ക ഇതുപോലെ ആ ഷെയ്പ്പിന് അനുസരിച്ച് വളച്ച് പിടിച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നൂത്തരുത് ഇങ്ങനെ നൂത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറിപ്പോകുന്നതും ലൂസ് ആവുന്നതും വലിഞ്ഞു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മലന്നു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ബ്ലൗസ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഏതാണോ അതിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുക വിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് മാത്രം ഇത് മാ ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ആ മെഷീന് ഇത് ശരിക്കും ചെയ്ത് ശീലിച്ച് വരേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പം നിങ്ങളൊരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും ഇതുപോലെ പതിയ ആ കറുവ് ഷേപ്പിൽ കുറച്ച് അനക്കം ഒത്തിരി വലിക്കരുത് ഒരു മീഡിയം മീഡിയം ലെവലിൽ മാത്രം വലിക്കുക അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ക്രോസ് പീസ് വന്നോളും കറുവ് പോരുന്ന ഒരു നാല് കറുവ് വരും ഈ ഒരു കറുവ് ഫ്രണ്ടിലെ രണ്ട് കറുവും ഈ ഈ കറുവ് ഭാഗം മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചതുപോലെ തയ്ച്ചാൽ മതി അതുപോലെ നൈസായിട്ട് തയ്ച്ച് പോരുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കറുവ് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഈ പീസ് മാത്രം 
ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കറുവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ കറുവ് ഷേപ്പിന് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്ലോയിൽ ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കാം തയ്ച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് ശീലിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കാം തയ്ച്ചെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മടക്കി തയ്ക്കാനായിട്ടൊരു അറേഞ്ച് വിട്ടേക്കാം വിട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു തയ്യൽ കൂടി നമുക്ക് മെഷീനിൽ ഇടാനുള്ളൂ ഇതുണ്ടോ ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ശരിക്കും അത് നമ്മൾ സൂചി നൂലും വെച്ച് ഹെം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഷേപ്പ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുക ഇതുപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മറക്കുക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചല്ലോ അതിന് മുന്നേ ഇതൊന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഫുള്ള് അതായത് ഈ തയ്യൽ കട്ടാവാതെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫുള്ളൊന്ന് ഇതുപോലെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഒരു ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഒന്ന് നോ നോച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തയ്ച്ചിട്ട് ഈ സാധനം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ മാത്രം ഈ ഈ ഇതും കൂടി ഉള്ളതിനകത്ത് മെഷീനിൽ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിച്ച് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വാ പിടിച്ച് വരയ്ക്കുക ഷേപ്പ് മാറ്റാതെ ചെയ്യാതെ പതുക്കെ തയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നൂത്തരുത് ഇങ്ങനെ നൂത്തി വലിച്ചൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നെക്ക് ലൂസായി പോകുന്നത് കൂടുതൽ പേർക്കും അങ്ങനെ വരാനേ സാധ്യത ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കി പിടിക്കുക ജസ്റ്റ് ആ ഷേപ്പിൽ പതുക്കുക ഒരു പതിച്ചുള്ള ഒരു തയ്യൽ പതുക്കാൻ ഇട്ട് പോരും അത്ര മതി അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലൂസൊന്നും പിടിച്ച് വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യാതെ ഷേപ്പിന് തന്നെ പതിയെ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചുകൊണ്ട് പോരുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ബാക്കി നമ്മൾ സൂചി ഒന്നും വരുമ്പോൾ തയ്ക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പതിയ കറുവ് ഭാഗത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ പതിയെ സ്ലോയിൽ തന്നെ തയ്ച്ചുകൊണ്ട് പോരുക ബ്ലൗസൊക്കെ നേരെ വെച്ച് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങളത് കറക്റ്റാ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പണിയാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ പതിയെ പിടിച്ച് വരയ്ക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ച് പോര ഫ്രീ ആയിട്ട് തയ്ച്ച് പോര എല്ലാവർക്കും ലൂസ് വരുന്നതും ഇത് ഈ തയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇനിയുള്ളത് സൂചി ഇത് സൂചി നൂല് വെച്ച് തന്നെ തയ്ക്കണം ഈ ഒരു ഇതോടുകൂടി നിർത്തിക്കോളണം പിന്നെ സൂചി ഇതിൽ മെഷീനിൽ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആകെ അത് ചളായി പോകും ഇനിയുള്ള ഒരു ഇത് പരിപാടി അത് കറക്റ്റായിട്ട് സൂചി നൂലും വെച്ച് തയ്ക്കലേ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ ഭംഗിയായിരിക്കും ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഫുള്ള് തയ്ച്ചെടുക്കുക കറുവ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ തന്നെ ആ കറുവ് കറുവായിട്ട് തന്നെ വിട്ടു കൊടുക്കുക അത് പിടിച്ച് നിവർത്തത് മനസ്സിലായില്ലേ അതനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നെക്കൊന്നും ലൂസ് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ സ്വിച്ച് മെഷീൻ്റെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരെ ഇതങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക തിരിച്ച് കറക്റ്റ് ഈ ഷേപ്പിന് ഇവിടെ സൂചി നൂലും വെച്ച് ഈ എൻ്റെ കൂടി സൂചി നൂലും വെച്ച് തയ്ച്ചു പോരുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയണം ഇതുപോലെ അത് ഈ സൈഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു റൗണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് വൃത്തികേട് കാണുകയില്ല ഉൾ സൈഡിലേക്ക് നല്ല നീറ്റായിരിക്കും ഇട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ എൻ്റെ കൂടി ചെറുതായിട്ട് സൂചി നൂലും വെച്ച് നമ്മൾ പിടിച്ച് 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 കറക്റ്റ് ആ റൗണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ നേരെ മറിച്ച് മെഷീനിലാണ് തയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല മെഷീൻ തയ്ച്ചെടുക്കാൻ വലിയ പാടാണ് അത് നടപടി
അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും ചെയ്യണം കാരണം അങ്കിലെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഇതും പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് നാൽപ്പത് സൈസ് വരെ നിങ്ങൾ ഈ ഈ ബ്ലൗസ് വെച്ച് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാവൂ നാൽപ്പതിന് മുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ബ്ലൗസൊക്കെയാണ് ഇതേ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് വരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ നാൽപ്പതിന് മുകളിലൊക്കെ ഉള്ളതാണെന്ന് ചോദിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഇത് നാൽപ്പത് വരെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മാറാത്ത അളവുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് വരെയാണ് അതിന് മുകളിലുള്ള അളവുകളിൽ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ അത് തെറ്റിപ്പോയിട്ട് നമ്മളതിന് ഉത്തരവാദിയില്ല നാൽപ്പത് വരെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റില്ല ഇതുവരെ ചെയ്തവർക്കും തെറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതും ആ ബ്ലൗസും കൂടി വെച്ച് ഒന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കണമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം